，搞定。你们俩，跟我学，把裙子撩起来，把右脚放到后面，轻轻的点一下，这个叫淑女礼。记住了吗？嗯。这个属下不太清楚。他这一天到底去哪儿了？呃，去。哼，看你这样，真的是不知道。算了，等他回来再问问他吧。哼，喜鹊小月，去把我刚改好的萝莉女仆装换上。啊？你是怕你家喜鹊太可爱，会被人抢走，所以你护花心切了吗？哎呦呦呦呦呦呦！这恋爱的酸楚必哟，小姐，哎，喜鹊，哎呦呦呦呦，敢呲我！在说什么呀？那么开心。你回来了，我好看吗？你看那个，这是我精心准备的，喜欢吗？啊！我的王妃，这又是什么惊喜啊？这个叫烛光晚餐，没见过吧？嗯，来，我们的淑女礼。你刚刚去了那么久，你去哪儿了？怎么那么晚才回来？哦，我……哎，哎，哎，王爷，王妹，王爷，王爷怎么会突然晕倒了呢？不知道。觉得怎么样？你是谁啊？嗯？为什么会出现在本王的房中？你不认识我了？本王为何要认识你？将军，啊，你现在胆子是越来越大了。为何让陌生人进入我的房中？啊！还愣着干什么？还不赶快把他赶出去？怎么？怎么？你们为何如此怪异的看着本王？王爷，您不认识王妃了？王妃？嗯、本王的王妃不是如玉吗？说，我就这么幸运的遇到传说中偶像剧的经典套路，男主失忆。哼，血统编剧，你给我出来，我保证不打死你。微臣告退。钟哥哥
你没事吧？他一流过。我没事，那就好。他这到底是什么情况？您方才说，王爷是突然昏厥，醒来之后就失去了对您的记忆，对吗？对对对对，这怎么回事啊？王爷的脉象似是中毒。毒？没错，此毒十分罕见，似是异域之物，微臣也未曾见过。王爷之前曾身中情华之毒。应该就是那情毒已经好一完全清除，再加上舟车劳顿，身体不堪重负，所以才失去了对心爱之人，也就是对您以及您相关事情的一切记忆。可之前一仙伯伯已经把无昧的情花毒给根治了，只是会有些体弱，需要休养，怎么突然又复发了呢？那……他这个暂时失忆，是要失忆多久？什么时候能想起来？我们要怎么做？您切莫着急，王爷这个病需要时间慢慢恢复。这样，我先写个药方，也许时间长了，王爷的病也就慢慢好了。那就是说，也许也有可能，他再也想不起我了。这太医，您还是先给王爷开药吧。让王爷吃药，赶紧康复才是正事，别被其他的琐事给耽搁了。那微臣就先告退了。啊，钟哥哥，你可得好好休息，不能再劳累了。放心吧，雨儿，我。王爷，您怎可当着小姐的面拉旁人的手？你哪来的本事在这指指点点？我的丫鬟，何叔轮到你来动手？放肆！王府之内，怎可如此粗鲁？你因为他说我粗鲁？你到底是谁？怎可三番四次如此无礼？王爷，小姐她是您，是您之前的妃妃。就是因为嫉妒您跟我们王妃感情深厚，才处处针对。你胡说什么？谁是菲菲啊？她就是她。你胡说八道！了。就。长姐，王爷，给我把这个女人赶出去。小姐，少喝点儿，别太伤心了。是啊，小姐，喝酒伤身啊。伤就伤吧，他都不记得我，我要怎么冷静？周、哦、梅这个大猪蹄子。说好的，此生绝不负我；说好的，此生只爱我一人。就我那么容易被温如玉蛊惑，转眼就把我给忘了，真是是非不分，颠倒黑白。小姐，小姐，小姐。你让我喝吧，就让我醉吧。说不定我喝多了，我醒来之后，他就能想起我了呢。对，一定是这样。让我喝吧，放手。喝了，小姐，太医说了，王爷过段时间一定会好的。再加上我们从旁引导，王爷那么爱你，一定会恢复记忆的。是啊，小姐，当务之急，我们该想想怎么做才能唤醒王爷对小姐的记忆呀、啊。嗯，唤醒记忆。嗯，现在周无梅失忆了，正是温如玉趁虚而入的时候。这一定是系统对我和周无梅情感的考验。我一定要振作，没错。你
既然是真爱，那就没有那么容易被打垮。他既然能爱上我一次，也一定能爱上我 n 次。嗯，没人能在我的 BGM 里打败我。小姐，你要用什么样的方法唤醒王爷的记忆啊？这个嘛，我再想想。小姐，虽然认识王爷和小姐的时间不长，但小玉有个法子。嗯，我之前看王爷总是喜欢粘在你身边，或许我们可以尝试着唤醒王爷的身体记忆。身体记忆，嗯。的距离，不是生与死，而是我站在你面前，你却不知道我爱你。世界上最遥远的距离，不是我站在你面前，你却不知道我爱你，而是爱你爱到痴迷，却不能说我爱你。世界上最遥远的距离，不是不能说我爱你，而是想你想到痛彻心脾，却只能。深埋心底。世界上最遥远的距离，不是我不能说我想你，而是彼此相爱却不能在一起。嗯，蠢女人，你没事吧？你叫什么？蠢女人。你这个野蛮人，你终于想起我了，你知道吗？我第一次听你叫我蠢女人是那么幸福。你快再叫我一次。放肆！你在府里三番四次行为不检，不但不知收敛，还越发猖狂。真不知宰相当初是如何教育出你这样轻浮的女子，我又为何会娶你这样的人为妻？你说我轻浮？钟哥哥，夜里凉，莫受了寒气，明早还要进宫呢，何必与不相干的人置气呢？早些休息吧。还是玉儿识大体，我们走。失忆了，是。那林洛挺呢？他很是伤心
，我明白了。小姐，你把前后院的门都关了，你就算不想见人，也多少吃点东西啊。我不饿。嗯，那你喝点东西啊。我不渴。哎呀，小姐，小玉她受伤了，要进来拿金疮药。她才不会受伤，别骗我。小姐，王爷这不是失忆了吗？你也不要怪他。那我们这次不行，下次继续想办法，总会有法子的。是啊，王妃，越是这种时候，我们越要坚定，可不能被那个温如玉的气势给压下去啊。小姐，张继来了，王爷来看你了。啊。快点，快点，我快点！方才怎么回事啊？我曾多次示意于你，你都不理我，我以后也不理你了。别，我我有苦衷的。那你说呀？那自从王爷失忆后，公主就一直在边上守着，寸步不离。我根本没有机会把事情告知王爷。就算逮到机会，可刚提起王妃。王爷就摇头生气的。哦，定是公主抢先同王爷先说了些什么。王爷对我有知遇之恩，况且他现在身材虚弱，我也不好太刺激他，做违逆他的事啊。那该怎么办呀？总不能让那个温如意只手遮天吧？要不我们找江公子帮帮忙？哎，这个法子可行。可是今日江公子似乎不在府中。怕是很难见到呢。小玉有个法子，小姐是否与王爷有一些旧物，或者说记忆深刻的旧时场景什么的，可以用来唤醒王爷呢？此法喜鹊也曾听人说过，说不定真的可行。我之前在电视上见过，失忆的人如果经历相似的事情，会刺激脑部神经。说不定，真的能让他想起一切呢。是啊，小姐，事在人为，试试不就知道了？没错，林洛锦，你一定要打起精神。温如玉，不会输给你的。坏丫头，笑什么呀？公主，您今日心情很好呢，看到公主开心，商人也开心啊。确实。钟哥哥彻底把那个阴女忘了，我能不开心吗？不过我总觉得这种感觉有些不真实。之前钟哥哥眼里都是那个林洛景，现在却与我如此亲近，简直不可思议。沙儿，你能理解吗？就在我把钟哥哥劝回的时候，他突然就失忆了。真有这么巧的事吗？公主，你别多想了。这正是说明王爷之前是被那个妖女蛊惑了，他现在才是真正的清醒呢，连老天爷都看不下去了，所以才会帮你的，是吗？当然啊，嗯，之前钟哥哥还为那个阴女中了毒，我都替他不值，不过以后就让我来好好照顾钟哥哥吧，王爷和公主才是真正的一对呢。行了，沙儿，你下去吧，不用服侍我了。好。你认为如何？一切都在掌控之中，按计划发展。嗯，很好。山儿做得很好啊，看来那个药已经催化他体内的毒素了。<笑>那
。接下来你打算怎么做？接下来，就不只是催化了。我们的目的是控制它。第二颗药一旦起效，我们只需坐收渔翁之利了。你说你家小姐是因为得了失心疯，才做出那些荒唐事。现在服了药，就真的能好？嗯。天底下真有这种病？真有这样的治疗方式？嗯。那。你怎敢把这件衣服穿在身上？脱下来！你想起来了？我想起什么了？但王师说，这是我母妃的华服，你怎敢穿在身上呢？看来你还是没有想起来。这件衣服你已经送给我了。我竟然会把母妃的华服赠与他？难道过去他对我真的很重要？没关系，就算你已经忘了一切，我也愿意陪你慢慢回忆。你的药呢？你来，来，坐。你还记得这个吗？当时我们去夜市，你特别喜欢吃。一下子买了很多，非让我吃。冬天的雪，今已好皎洁，下了整夜，无声的情节，只是小路消失不见，记忆处翩翩少年。某一时节，还有这个臭豆腐，你说虽然臭，可是你尝了一口之后就欲罢不能的，你尝尝。怎么样？有没有想起什么？有什么画面吗？有没有头痛欲裂？没有。啊！这是温香楼花魁大赛那天，你点了最多的天灯，把我给抢了回来，记得吗？蠢女人，你放开我！野蛮人，你怎么能忘了呢？你一定能够想起来的，我，我再去找找别的东西，看能不能帮你一起回忆。你看这个，这是我们新婚回门那天，你在我房间的枕头底下找到的。是我自己藏起来偷偷看的。你当时发现之后，你你也特别喜欢看。姑娘，本王原本以为你只是有些随性轻浮。
可没想到，你竟为了博得本王的注意，还教唆张继和喜鹊一起欺瞒本王，真是无法无天！听闻你去过那些地方，喜欢看这些淫词艳曲，还不知羞耻的大肆宣扬，真是乱七八糟，不成体统，恬不知耻，污秽至极！你给我站住！我做这么多，都只是为了想帮助你，让你恢复记忆，却被你三番四次的嘲讽唾弃。好啊，那我今日倒是要问问你，什么才叫体统？看着你失去记忆，好坏不分，被人蒙骗吗？虽然现在是古代设定，你思想闭塞不开的话，我可以理解。但你也不能这么不尊重女性、歧视女性吧？我就看那些书怎么了？我去温香楼怎么了？男女平等，你懂不懂？还有，在我们那儿，妇女能顶半边天的，你知道不知道？还有，过去是你追的我，是你向我承诺此生只爱我一人，此生绝不负我。现在你在我这儿摆什么臭王爷家的脾气？啊？你这个霸道、冷血、无情无义的野蛮人！你竟敢骂我！我就骂你了，怎么着？你以为我真那么稀罕你？我才不呢！这是我的房间，你给我出去！这是本王的府邸，那我出去。哼！我这是怎么了？从未有人敢与我这么说话，而我……竟然丝毫不气恼。小姐，何必和王爷争执呢？我们已经住在别院了，现在你还落得和我睡在一个屋里，怎么，连你也嫌弃我？不是的，小姐，喜鹊不是那个意思。喜鹊是心疼你啊！哎呀，喜鹊，还是你好！那草猪没气死我了。是啊，怎么会连先皇妃的华服都不起作用了呢？人生若是只如初见就好了。嗯，我有办法了。啊？第一次我见到你的时候，失去方向，我不知往哪儿走。那是一起。终于想起来了，本王想起来了。我们第一次见面的时候，你就穿着这身衣服，还逼着本王跟你比瞪眼睛，说了之后你就溜走了，真是个蠢女人。什么声音？魏、呃、王爷，好像是，是。见到你的时候，我心不停的颤动。这个、不行，不能让他走了。刘一下，你别走。又有何事？我，我们来比赛吧。
，我们来比，瞪眼睛。本王尚有要事。哎，你就跟我比一下嘛。你真的以为本王会在你身上浪费很多时间吗？只要我们比过了，你一定能够想起来我是谁。好，那是不是比过之后，你就不再纠缠本王？嗯。当你决定做一件事的时候，全世界都会为你挡路吗？明明就在眼前，为什么你就是想不起我是谁？难道一切那些幸福的过往，只存在我一个人的记忆里了？这个坏人，我们之间明明说好有那么多的约定，结果你转眼就忘了。坏人，坏人，坏人。坏人想停留在你微笑的时候，花开了，枫叶不落，那什么话也不说。别怕，别怕，我在。王爷，您找我。本王有事问你。虽然臭竹妹还是没想起我，但看来这个路子还是对的。离城我不远了，加油！系统，系统军。哎。恭喜玩家林若锦解锁礼品，主角好感度创世纪。从现在起的一天内，您能够看到主角对您的感情好感增加度，从而更好的把控自己的行为。那我现在就可以看到好感度了吗？请问玩家要查看哪位主角的好感度呢？周妹。啊，以前的好感度多高啊！嗯，哎，没事儿，现在也在持续上升嘛。嗯。玩家林若锦主攻男主钟无媚的线路，但是现在好感度堪忧。系统提示，建议玩家林若锦找到江轩宇助攻。可是张继他们说一直找不到江轩宇啊。嗨，因为前阶段和选定男主钟无媚好感度过低，所以难以接触到他的好友。鉴于你方才安慰了男主钟无媚，获得了好感度加成，因此现解锁与男主好友的接触机会。太好，我这就去找他。加油哦，拜拜。小心点啊！这是从南燕运过来的丝绸，放那边吧。是。老姜，哎呀，哎呀，终于见到你了，我。小景、啊，你可不知道我为了见你我多不容易啊！我。哎呀，怪姜某近日忙于开店，事情繁琐。你这么着急找我，有何要事？
，天大的要事。没想到最近发生了这么多事情，钟兄竟然对他深爱的你失去了记忆。不过小景，你放心，我一定会跟你一起，尽快唤醒钟兄的记忆。太好了，我现在最缺的就是你这个参谋了。那江某，我定竭尽所能。那我以茶代酒，先干为敬。现在的首要问题就是怎么刷回他对我的好感度。好感度？是啊，啊，就是。怎么样让他对我的态度从陌生转化为喜欢？司机。你怎么在这儿？夫妻同床共枕，不应该吗？为什么我的心跳得这么快？我我是有毒发了吗？夫妻。像咱香家的千金，做出来的事情实在是太过于匪夷所思了。本王的王妃是玉儿，你，你别白费心思了，赶快出去！嗯，你是真的不要我了吗？好吧，那我知道。等等，没事。子怡。说不要不要，身体还是很诚实的嘛。看来还是老姜的办法最管用。小铮铮。伤害你的，是我家少主想见你，请您跟我走一趟。你家少主是谁啊？齐豫王子。王子？啊！我什么时候又认识这样一号大人物了？难道系统又 bug 了？啊！我家少主说，您见了这个就自然愿意跟我走了。小姐，可以请你跳支舞吗
是呀，跟王子跳一个。为什么我会觉得这不是我熟悉的刘秀文？秀文的眼神是温柔的，而眼前的他虽然也这样笑着，但眼神里多了一些坚毅和自信。对，是自信，还有一种说不出的陌生感。这难道是我的错觉？怎么会变成奇遇王子了？什么时候回来的不重要，重要的是我终于回来了。这一天我等太久了，小姐，好久不见。恭喜你啊，奇遇王子！这次我不会再让步，也不再失落。你是属于我的。刘秀文，你这样，我也是不知道该怎么办了。你不用知道该怎么办，一切都交给我是你啊！之前小兰跟我说你要回来，我还不相信呢。小黄，好久不见。哎，依依姐，你之前不是说找到家人就离开了圣经吗？我还以为你再也不会回来了呢。这次我就是带着家乡的亲人们一起回来的。想让他们也感受一下圣经的繁盛。嗯，那你这次别走了，花儿不想你走。哎呦，一姐好不容易回来，你这是要干嘛呀？一姐，这是你要的圣经商会的人员名单。怎么样，小兰，我办事可得力？当然，我是最信得过你们的。一姐，你要这个东西干什么呀？自然是为了回到圣经做些准备。小兰，我的谢礼。哎呀，不用不用，依依姐。之前在温香楼的时候，都是依依姐你照顾我，小兰都记在心里呢。如今我也是温香楼的头牌了，自当滴水之恩，涌泉相报。不过依依姐你的眼光，我向来是极其佩服的，那就谢谢依依姐啦。真金的，小黄，你的。哇，依依姐。没想到，你这样的贵人还能记着我。我今日是江氏成衣房的开业之日，你们可别错过了江公子的手艺。哎，你看那儿有你最喜欢的鹅黄色纱裙呢。可是我，哎呦，别可是了，走吧走吧，又不是见不着了，别打扰依依姐啦。嗯，依依姐，那我先过去了啊。少主昨晚见了他，我知道。你是不是太由着他了？这样大张旗鼓的表明身份，就不怕暴露了我们的计划？这样未必不好。与其我们阻拦他的感情，不如顺水推舟，让他接近林落井。这样不就更能接近我们想要的东西吗？可是……好了，收起你那小小的嫉妒心，好戏还在后头呢。哎呀，依依姑娘，许久不见了。依依姑娘，佳人依旧啊。许久不见
。江公子已然是少年有为、事业有成的江老板了。不知依依姑娘是何时回的盛京，也不通知于我。依依也是刚到不久，还没来得及祝贺江公子，喜得佳人。梦儿，这位是我的舅友苏依依。苏姑娘有礼。这位是我的未婚妻，唐梦。唐，江夫人。苏姑娘，江哥哥经常提起你，说你才貌双全。今日梦儿也是见识了。你既然是江哥哥的旧友，那成衣铺的衣裳你尽管挑，我也会让伙计准备些最上乘的给你送过去。那就恭敬不如从命，多谢江夫人。那我先去招呼其他客人了。嗯，去吧。姑娘，您可是喜欢这件衣裳？士别三日，当刮目相看。江公子果然和以前不一样了，这算是浪子回头。依依姑娘就别取笑我了。要我说，依依姑娘才是和从前大不一样了。怎么说？江某在盛京素来被人称作“盛京花少”，看姑娘的本事多少还是有一些的。依依姑娘此番回来，似乎少了一点儿柔媚，多了一些戾气。戾气不敢，不过自古以来，没有什么是一成不变的。也许是家乡的亲人们过得太苦了吧。家乡的亲人啊，那可有江某可以效劳的地方？江某在盛京可还是有些财力的。江公子，有些事你帮不了。女人的秘密还是不要知道的好。好吧，斯人欲远去，何日还复来啊？<笑>江公子果然还是那个风流不羁的江公子，爱开玩笑的样子一点都没变。嬉皮笑脸惯了，想改过来很难。在下闲云野鹤，也只是会一些才艺引线的事情，哪里是依依姑娘的对手？别摸！哎呀，别摸！就是啊，你别躲呀！哎呀，江兄，你赶人再约啊！你慢点啊！等等啊！盛京真是热闹如往昔，让人留恋。那就别走了。盛京，永远有苏姑娘的一席之地。系统君，跟送我的衣服都一样，全挂在这儿。系统设计太不走心了，道具都懒得重新设计。小景，哎，江老板，恭喜恭喜，开业大吉啊！同喜同喜。昨晚你有没有按照我教你的方法去攻攻攻攻攻略中凶？哎，别提了。哥哥他很紧张，啊！以我对小钟钟的了解啊，他对你应该是面红耳赤、小鹿乱撞，外加小鹿飞飞。<笑>看来离成功不远了哟。不如今日，你再穿上我们十三余成衣铺最新设计款的华服，晚上再试一试。嗯、哦，我听出来了。这是一条硬广，硬广，就是说，哎，齐豫王子来了，是吧？听说是特意来觐见圣上的。齐豫和我朝并不交好，该不会要有争端吧？我早就听闻齐豫来了新老子，如今如此高调的入住圣经啊，恐怕要有大事发生。是。
柳修文。对，他是齐豫王子。没想到他竟然就是齐豫王子。那他隐藏身份在宰相府当了这么长时间的侍卫，到底是为了什么？这次，我不会再输给任何人，我不会再让步，也不再示弱了。你是属于我的，小姐，不好了，小姐，那个我不是那个那个你，就是我，我怎么了？我怎么了？张继说，齐豫王子进阶，王爷被召入宫了，温柔玉已经赶过去了。王妃，你也赶紧去看看吧。对，就是这样。王爷。齐豫王子此时已经经过集市，一会儿就到皇宫门口了。这个齐豫王子是何来历？此人名唤柳修文，也是最近才以齐豫王子的身份出现在圣境。在此之前，他曾是宰相府的一名侍卫。宰相府？难不成？是，是王妃凌霄姐的贴身侍卫。张继，这个林洛锦究竟是个怎么样的人？王爷，你与王妃一直十分恩爱，王妃对您的心意更是日月可见，几次愿意为您赴汤蹈火，不顾性命。虽说如今您失忆了，可是王妃对您依旧是一心一意，从无二心。这些，你说过多次了，本王都知道了。退下吧。是。宣，其余王子觐见。见其余王子柳修文，拜见圣经圣上。其余王子，快快请起。王子路途遥远，一路上辛苦了。不过，王子突然进界，让朕很是诧异。千里迢迢来到圣经，自然是有所目的的。目的？难道真是有意所为，要同圣经为敌？圣上，上一代的恩怨已经过去。如今其余愿与各地交好，此番来到圣经，是想向圣上讨一彩头。嗯，愿闻其详。希望圣上能开放圣经商道，与其余互通有无。放肆！你一个小小的其余，竟对圣经提出如此无理要求。我们圣经从没有给各林地开放商道的先例，更何况。是一直默默无闻的齐豫呢。虽然如今齐豫百废待兴，但这些年我们一直着重与各地合作发展商贸，如今已经小有所成了，掌握了火药的研制方法。大胆，竟敢威胁圣上！不敢，只是听闻圣上近日龙体欠安，如果在这个时候生出什么波澜，怕是对圣经不好吧。我们圣经国富兵强，就算兵戎相见，也不会落得下风。雍正王何必动怒？世间万物一向是阴阳两面，冷暖自知。我既然光明正大的站在这殿上，就是为了来维稳两地之谊。圣上，希望您能答应我这个小小的要求。我想，比起兵戎相见，百姓苦不堪言，这样的要求，其实不过分吧。反正是，简直欺人太甚。是。天哪，之前的柳修文内敛斯文，而如今的他不仅谈吐非凡，毫无怯懦。这还是我认识的柳修文吗？王兄，臣弟有一提议，说，那就允许放行他们的粮食与布匹，这样。
既能满足他们的需求，也不会有损我们圣经的商贸。齐王子，你觉得呢？仅仅是布匹和粮食吗？会不会有点太少了？难道王子你还想要整个圣经的通商令不成？王子殿下，自知者明，知足者富，凡事还是不要太过为好。既然如此。本王子还有一事相求，望圣上可以恩准。只要齐豫王子不要危害圣经的百姓，不要违背朕为君的原则，但说无妨。我要他。啊，我啊，大胆！我也是冤着王妃。就算我如花似玉，你怎么敢？怎么敢？哎，钟哥哥。冤着王妃误会了。啊？我要的是林若清。啊，不行，她是本王的一女，即归本王府的私有财产，岂是说给就能给的？圣上，若是您答应将林若清赐予我，方才的条件我全部答应。如此当真？不行，方才雍正王也说了，林若清与你只是一介一女。那么大个圣经，你连一个衣女也给不起吗？她是本王之人，自然由本王决定，轮不到你做主。哎，够了！我是人，又不是物品。你们这样给来给去的，我还有没有人权？圣上，小女现在虽然只是一介衣女，但决定自己去留的人权还是有的吧？我知道你担心我留的雍正王府会受苦，但留下来是我的决定，我暂时不想离开。好，既然是你的决定，那我尊重。不过我也相信，有一天你一定会跟我走。希望那个时候，有些人千万不要紧抓不放，强人所难。皇兄，齐豫王子远道而来，我们应设宴款待。此事就让臣弟来安排吧。好吧。齐豫王子，你这路途遥远，到现在还没有游览一回。这通商之事，过几日咱们再详谈吧。这样吧，朕让李官陪着你到圣经集市游览一番，如何？多谢圣上。不过本王子觉得。由林落锦陪伴即可。皇兄，齐豫王子远道而来，不妨就让臣弟带他游览圣经吧。五妹，你可以吗？十分可以。好，那就由雍正王带上王妃，款待齐豫王子。这么热的天，还有本公主陪这个小地方来的王子出游，这个野蛮人怎么突然这么热情？竟然主动要陪柳学文游圣经。啊，对了，还有一女林落景。啊，皇兄，就这么定了。多谢圣上。这个剧情也太匪夷所思了吧！钟无妹失忆不记得我，被温如玉趁虚而入，而柳修文突然回来了，还变成了王子在大殿上点名要我陪。西统君，你组了这么尴尬的局，要玩我吗？想什么呢？嗯，啊、嗯，没什么，我就是觉得恍如隔世啊。以前你是我侍卫，你暗中保护我，陪着我逛集市。奇遇宝刀就在那儿买的。现在你变成王子回来了，我陪着逛集市，嗯，真是奇妙。这有什么奇妙的？以后还会有更多更奇妙的事呢。是吗？林洛锦，你回府去。我为什么？那个。要。
本王今日的药，你可都煎好了？你现在回去看看。我进宫前已经吩咐喜鹊跟小鱼看着，没事的。不管，反正你现在就给本王回府去。我不回去给你煎药，也要掉好感度，还真把我当义女了，气死我了！听到了吗？你在想什么？快回去！可是是圣上命令我陪其余王子的，我可不敢违抗圣旨。你这好感度怎么掉个没完啊？算了，我今天就破罐子破摔。每天在王府里对着块铁石心肠的硬骨头，多闷啊！今儿好不容易出来集市玩，我才不回去呢。去吧，走。行。好。你说的对，平日府中实在是太过无趣了。鱼儿今日你就陪本王敞开一游。我亲爱的王妃想玩什么？本王都奉陪到底。钟哥哥，哎哎哎！你没事吧？我没事，我能有什么事？虽然他失忆了，但对你的样子还是和以前一样啊。是啊，一样的幼稚。钟妹，你竟敢用温柔玉来气我！看我今天不把你气死！修文，你好久没来圣境玩了，今儿你想玩什么随便玩，我请客。哎，瞧一瞧，看一看嘞，江湖绝技不能错过嘞。小姐，嗯，你喜欢哪个？我，我觉得那个。镯子好看，好，那我套给你。什么江湖绝技，不就是套个圈吗？哇，这，星文你好厉害啊！公子，好身手啊！蠢女人，一个破镯子也不这么兴奋，头发成解释多。嗯，小姐啊，除了镯子，你还想要什么？我全都套给你，真的，星文你真好。那我要玉儿，你想要什么？告诉本王，本王都套给你。不用了，钟哥哥，这些。啊！嘿，这位公子，你也试试，给我来十个。哎哎，好嘞，给嘿嘿，公子，没事，再接再厉啊，一定能中的，哎，特别好中啊！嘿嘿，公子就差一点。哎呀哎呀，太可惜了！哈哎呦，公子，好身手，好身手！哎呀，哎呀，修为又中了！哎呦，漂亮！公子，再来十个。哎呀，钟哥哥，这些又不值钱的，不套也罢。哎呀，王爷，如果你身体呢尚未恢复，转头不好可以理解，但这不行啊，就别勉强，不要浪费钱。你，老板，哎，给我再来二十个。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，给。钟哥哥，这个帽子，我就说嘛。没有本王办不到的事。谢谢钟哥哥，我我很喜欢。喜欢就好，这么大的太阳，很是实用啊。嗯，哇，好好吃啊！如月，啊，你上次不是说也想尝一尝圣经的麦芽糖吗？本王现在就买给你。哎，钟哥哥，帽子，哎，这集市上东西不干净。那
，本王给你挑了一块最大的。可是钟哥哥，啊嗯嗯嗯、好吃要慢慢吃，都吃到嘴上了。哎呀，如玉，你怎么吃到嘴边了？哦，本王来给你擦一擦。我、哦，我说你也太不绅士了吧，简直就是野蛮人！野蛮人！野蛮？哼！哎，这怎么回事？这不是他最不喜欢的称呼吗？难道系统又 bug？、啊、这款香粉。是小景，你以前最喜欢的，不知现在是否心意依旧？哇，修文你好细心啊！吃的多久以前的事？因为是你的事，你的一切，多久我都不会忘记。哎呀，王妃，啊，这是圣京城的胭脂，本王今日将它赠与你，你大可一试。啊，这……你看这胭脂。红腻而多香，色如桃花，配上王妃你的美貌，自然是再合适不过了。呃，不不不不不不，钟哥哥，我今天出门的时候已经涂过了。没事，本王亲自给你涂上。随手一拿就是个死亡芭比粉。还好我以前的胭脂水粉没让他学，不然就……本王的王妃果然是国色天香，不像某些不着边际的小衣女，一点也不会打扮。是，我是觉得不会打扮成这样的。野蛮人，野蛮人！哼，本王不跟你计较。什么情况？怎么突然一下加了那么多？<笑>他刚才是强忍着的，憋坏了，现在啊。一起爆发！这个傲娇鬼，先吃这一套。看来我得多刺激刺激他了。